放射性同位元素施設の三浦と申しますよろしくお願いいたしますで前半の部の最後に、えー、宗男さんから山林の問題があの大きな問題として残っているというふうなことで締めくくっていただきましたけれども後半は山林森林あるいは林業についての話題です私を含めて3つ報告させていただきます私の方はあの現場での調査結果もさることながらその背景のところをあのお話ししたいと思いますこれはえっと2012年の福祉東日本全体の放射能汚染状況ですけれども山林は福島県その周辺の都道府県を含めて広く汚染されています。事故後大学あるいは研究所等がモニタリング調査を非常に精力的に進めまして現在の森林の汚染状況それから森林から放射性物質はあまり流出してないというふうなことは分かってきましたけれども。森林に関して、えー、あまり明らかになっていない大きな問題が一つあります、えー、私の発表ではまず、えー、と林業における放射能汚染の問題の背景特に広葉樹ヒノキ、えー、キノコ原木生産とその福島県との関わりそして、えー、実際にコナラ林、えー、原木に使われるコナラ林の汚染状況調査の結果をお話ししキノコ原木生産のことを、えー、とこれまで森林に関していろいろ報告された中であまりというかほとんどの報告されていない地下部の根について特に詳しくお話したいと思いますそして最後にその林業再生に向けた研究所の課題についてお話します林業林産業その林産物なんですけれども木材まあこれはあの林産物の最たるものとしてすぐ思い浮かぶかと思うんですが森林にではさまざまなあの森の恵みが林産物として採取されます。タケノコ、コゴミ、それからウド、えー、山菜ですね。それから、えー、椎茸、こっちはあの施設栽培の椎茸。そしてこれは施設の中でも金賞栽培という工場のような、えー、椎茸の栽培。そして天然のナメコ、これは非常に美味しいです。あるいは栗というふうに、えー、この他にもまだまだあの新炭、えー、薪や住みと含めてさまざまな林産物がありますけれどもこのような中でキノコこれに関わる、えー、放射能汚染が非常に大きな問題となっていますこれは、えー、日本の林業生産額を1900あ昭和50年から、えー、平成24年まで示したものですけれども緑の部分がキノコの生産額黄色のところが木材の生産額です。輸入が自由化されてから木材の、えー、日本国内での生産がどんどん落ちてきましてキノコの方は1960年代70年代から増えてそのまま生産額を維持していますので2000年以降この十数年は木材の生産とキノコの生産が同じですそのくらいに日本の林業の中ではもキノコの生産というのは重要な部分となっていますそしてそのような中で福島県えっと、非常に細かい図であの細部はお分かりにならないかもしれませんがこれはキノコ生産に使われるその原木をそれぞれの県が自分の県で生産した以外にどの県から、えー、受け入れたかそれを示したものですけれどもこの赤でマークしてあるのが福島県です。1位2位3位それぞれの県が他県から調達したものの3位までを示してますけれども平成22年震災の前の年ですけれども福島県はこのように多くの県に原木しいたけの原木を輸出,輸出といいますかあの、えー、提供していましたところが平成24年これは一気になくなってしまいましたキノコをの生産における、えー、と原木生産の中で福島県の割合が一気に減ってしまったわけです。キノコ生産の際に、えー、キノコはセシウムをカリウムと同じように、えー、吸収してしまう傾向があるので汚染された樹木から、えー、原木から生産されるキノコはセシウムが高くなってしまうという問題があります。そのため福島県内の原木はほとんど一時利用できなくなりました。もう一つ福島県の状況を見てみますと
原発事故前の、えー、事故前から原発事故後の農業生産額とそれから林業生産額を、えっと、細かい数字で申し訳ありませんが示してあります。上が全国、下が福島県ですね。農業生産額、林業生産額とも全国レベルではそう大きく変わっていませんけれども、事故直後、福島県の農業は、えっと、2、3割がくんと減りました。しかし、農業の方は翌年2012年にはある程度回復しています。まだ事故前にまでは回復していませんけれども、農業は1年、2年目には回復し始めています。しかし、林業の方は、2011年に3、4割減った後、さらに翌年、2012年も生産額は減少しています。そして、2013年に少し回復していますが、その回復の程度はやはり限られています。中でも、栽培キノコの生産というのが大きく落ち込んでいます。福島県の広葉樹の生産額はそのような原木の利用のため、えー、等を含めて全国で3位という非常に大きな生産額を誇っていたんですが2012年には6位にまで落ち込んでいます。なぜそのキノコが、えー、キノコ生産が問題になるかそれは、えー、と木材の放射性セシウムの指標値というのが定められているからです。食品の基準値は100ベクレル、キログラムあたり100ベクレルというのは皆さんご存知かと思います。そのようなキノコを生産するためには、キノコがセシウムを非常に吸収しやすいということがあって、キノコの原木生産の場合には、1キログラムあたり50ベクレル。工場のような菌床栽培の場合でも、1キログラムあたり200ベ,クトル200ベクレル以下にしておかないと、100ベクレル以下のキノコが生産できないということで、このような表示が定められ,定められましたこれは、えっと、今の、えー、福島の直接汚染されたような地域ではほとんどクリアすることができませんそしてこれは今、えー、出荷制限、えー、先ほどの,あの農産物野菜の出荷制限等もありましたけれどもこれは、えー、キノコ野生こちらが野生キノコこちらが原木しいたけホダギをこういうふうに林内に並べて生産する方法でこちらは野生のキノコですけれども野生キノコはほとんど福島県全域が出荷制限されています昨年の5月のデータなんですけれども今日の発表の直前に確認しましたけれどもこの4月現在変わっていません正確に言うと野生キノコはもう西町村あの出荷制限の地域が増えていました非常に厳しい状況ですこのようなわけでその林業がこれからどうなるかということで福島県森林率 71% 全国4位の広さを持っているんですがこれまで阿武隈山地を中心にあるいは会津も含めてキノコ原木の優良な生産地だったんですけれども今出荷ほとんどが出荷できなくなっていると。キノコ原木の生産者たちは現在の最大の関心はじゃあ直接汚染されたキノコを今利用あ、えー、原木がキノコ生産に利用できなくなったのはしようがないとしても20年後に今植えたあるいは今更新した原木,キノコ、えー、原木が利用できるかどうかそこを知りたがっていますけれども、えー、すぐに答えられる状況にありません。私が調査に入っている田村市宮古寺の、えー田園風景ですけれども水田の向こうに里山があってこういうところでキノコ原木を生産してきたんですがその特に里山でのなりわいが止まってしまっているこれを取り戻したいというのが現地の切実な願いですこの問題にその研究面から答えるために特にあの留意すべき点はこれはコナラの模式図ですけれども、この樹木のセシウムが、樹木、えー、樹木の中のセシウムがどのように動いているかということ、それから土壌との間で吸収したり、あるいは後でご説明しますが、放出、樹木から土壌にセシウムを放出している可能性もあるんですけれども、そういうことを含めて、樹木のセシウムの移行や吸収を明らかにしておくことが必要だと考えています。本日の後半の報告はこのような背景のもとにその放射性セシウムによる樹木の汚染と土壌との関係について私がコナラ林の地上部地下部の汚染状況と土壌の関係についてお話しし
その後遠藤さんの方から樹木と土壌の間の根を介した世襲夢の移行そして果樹について高田先生の方から根による世襲夢の土壌への移行についてお話しいたします。でまず最初の私の、えっと、具体的な調査等の報告ですけれども小奈良地上部そして地下部の汚染調査を行っています。キノコ原木の放射能汚染の将来予測のために初めにお話したようにその小奈良受胎中の放射性セシウムの分布特性をまず明らかにし特に地下部の根っこ根茎そして土壌の間の、えっと、放射性セシウムの分布についてご報告いたします。はじめにもお見せしました、えっと、小奈良林ですけれどもこの奥が二十数年生の小奈良この真ん中に、えー、少し地,地表も見えているところが切ってすぐの小奈良の林で手前は更新して5、6年の小奈良の林です。このようなえっと小奈良の人工的な林が福島県のこの地域阿武隈山地周辺にはたくさんあります。キノコ原木生産は広葉樹の防ガリン施業という形で生産されています。成長した小奈良の樹木を伐採した後。約20年ぐらいで伐採するんですけれども多くの場合はその根株を残しておいて根株から出てきたヒコバエを育てて再びこのような原木へと生産していきますただ根株が弱っていることもありますし別の樹種を植えたりするために新たに植栽するようなこともありますこのような形で根株を利用して林業をしていくというのが広葉樹の防ガリン生産の特徴ですこれは調査した林分ですけれども冬場葉っぱが全部落ちているときにこれ3月ですがこのように立っている小奈良林の調査を行いました26年生事故後生産が止まっていたので26年生にまで成長していました調査地は田村市宮古寺で原発から20キロほど西に行ったところですこのような地域で地上部地下部土壌それぞれ高さ別あるいは太さ別に細かく切ってそれぞれの部位の濃度を調べるとともに全部の重量を測ってこの小奈良の樹体の中に放射性セシウムがどのくらいあるかそしてこの地下部の土壌の方も深さ別に分けていってセシウムの存在状態を調べました。えっと、これがまあ調査の風景ですけれどもまだ雪の残っている時にまず地上部を抜刀し部位別に分けています。幹の部分についてここが原木に利用される部分この辺りですけれどもそこはえっと樹皮と木部材の部分に分けて測定しています。そして地下部については全量を掘り起こして重量を測りましたのでこういう重機を使って根を全部掘り起こして<笑>細かい根は手で分けて測定いたしました地下部の根っこは泥まみれになってますのでこれを洗うのがなかなか大変ですえっとこの後お話しいただく高田先生に大活躍して洗浄いたしましたこのようにしてきれいにした根っこを測っていきますそして土壌については浅い20センチまでは5センチごとに細かく調べ根っこを掘り出した後の1メートルの断面を使って深いところまで調べました。このようにして調査した結果、えっと、調査したそれぞれの部位の重量と濃度をかけて、蓄積量、存在量を計算するわけですが、まずこれはこの林分全体の平均値です。三本調べてその周辺の土壌も調べた全体のこの林内の放射性セシウム137の蓄積量ですけれども林分全体で93キロベクレルパーヘーベあの放射能汚染の図で言いますと下から3番目か4番目ぐらいの,あのレベルのところですけれどもこの全体のセシウムのうち緑の部分が受体ですね。受体に 10% 残りはこの土壌土壌のうち半分は落葉層リター層に残り半分はその下の、えー、高湿度層ミネラルの部分に含まれていました
ここにあの非常に小さい図で、えー、恐縮ですが森林総合研究所があの2011年から毎年毎年調査してきた、えー、2014年まで最新の結果ですけれども森林総合研の調査では当初はあの赤、えー、とオレンジのところが落葉層白っぽいところが、えー、と土壌ですけれども当初は落葉層にあったものが2012年には土壌にかなり移って6つ調べているうちのこの林分上川内という地域なんですけれどもそこの2014年がちょうどこれと同じような形をしています。ですので森林の、えっと、土壌のタイプ立地条件によって落葉層土壌高湿度層どちらにどのくらいセシウムがたまっているかというのはかなり違います。まあ、私が調査したこの宮古寺の林では半分半分だったということです。そしてではこの樹体部分全体の 10% がこの樹体地上部地下部に含まれているんですけどもそのうちの内訳を見ますと樹体には全体で9キロベクレル1平米あたり9キロベクレル相当あったわけですが緑で円グラフ示している地上部に 84%。残り 16% が地下部の根っこに含まれていましたその地上部のうち、えっと、枝この先っぽの方ですね細い枝それから幹の樹皮、えー、表面部分これらはまあ直接汚染された部分とそれから樹木の成長する部分に相当しますけれどもそこに、えー、84% のうち 71% が半分ずつぐらい含まれています。セシウムは直接汚染されたほか樹木の成長部分にカリウムと同じように、えー、容易に移動していきますので成長部分も濃度が高くなっています。地下部は残りの 16% です。ただこの結果を見ますと全体の 10% が樹木に含まれていてそのうち 8% が地上部分にあるということはこの地上部分を取り除いてしまえばまあ、一定の除染効果はあるということもここから見えてきます。現在、あの林野庁等が除染のためのさまざまな試験を行って、除染の技術を整理し開発しています。けれども、多くの方法が 10% から 20% ぐらいの除染効果と言われてますので、今現在残っている樹木はこれが処理可能であるならば。取り除いて利用してしまうというのは一つの方策かと思いますそして、えー、地下の土壌の部分ですけれども土壌は、えっと、再表層のその落葉層がここを扱ったので半分落葉に溜まっているわけですが一番たくさん溜まっているのは0センチから5センチの再表層の土壌の部分ですこれは多くの調査の結果がそうであるようにこの再表層に溜まっているんですけれどもその上の LFH というのは落葉の分解程度の違いですがよく分化した H 層というところに多く溜まっていますそして5センチより下のところは急激にこれ蓄積量ですけれども減っていきますところがこの40から60センチのところここが5センチから10センチよりも多いぐらいの蓄積量が認められましたこれ3本の木を調べて3本の粉を調べてその周辺の土壌を調べた結果なのでこれは、えっと、3本の平均値で実は3箇所のうち1箇所だけがこの50よりもはるかに濃い0 5センチまではいかないんですけれども相当濃いセシウムが検出されました通常土壌の5センチぐらいまででとどまっていると言われるセシウムなんですけれどもこの林分の40から60センチではこの程度の濃度が現れていてこのセシウムがこの深さまでどうしてきたのかということが問われます。まあ、一つの可能性としては水とともに地表から動いてきた土壌中には大きな穴があったりするので水とともにスッと動いてくることもありますしもう一つ後でこの次説明しますが土壌中の根っこがもしかしたらあえー、樹木の根っこ小ならの根っこがこの濃いと、えー、セシウムの蓄積をもたらしている可能性もあるかなというふうにも考えています
えっと、ちょっと複雑な図ですがあのこれまで説明した樹木の地上部が、えっと、これは樹木と土壌のそれぞれの部位のセシウムの濃度を示したグラフです。上の青い部分が地上部ですね高さ別に下から上の方にそして下の赤いのがこの地下の根っこの方黒いのは土壌のそれぞれ濃度を示しています。でこの樹皮原木に使われるこの幹の樹皮のところは濃度が非常に高くなって、えー、飛び抜けて高くなっているのは事故の時に直接汚染されたからです。でこの樹皮のところを除いてみますと、えー、地上部の一年生の若い枝あるいは6メートルよりも高いところの枝部分の濃度と地下部のここは、えっと、0から1 0ンチの深さの細根とか中根細い根をしの濃度を示しているんですけどもほぼ同じレベルにあるのがわかるかと思います。そして、えー、地下部の根っこでも、えー、深いところの細根あるいは、えっと、深さは特に、えっと、特定してないんですが太い根あるいは根株のこの中心部分それはかなり濃度が下がってきて根株の中心部分と地上部の木部材の部分がほぼ同じくらいの濃度ですこのようにえっと地下部地上部の濃度がまあほぼ同じレベルにあるということが分かりましたそれに比べるとこの黒で示した土壌の濃度は再表層の0 5センチは非常に高いですけれども5センチから下のところでは急激に濃度が下がってえっと先ほど40から60のところがちょっと,、えっと量が多かったんですけども濃度としてはそんなに高いものではありません。でこの土壌の濃度と赤い地下部の根っこの濃度を比べると根っこの方がかなり濃度が高いということが分かります。そして一般に森林の根は、えー、地下部の樹木は樹木の根は、えっと、地上の葉っぱが落葉するのと同じように2ミリ以下のような非常に細い細根細かい根を年間生産しては脱落させていますなのでこのように濃い地下部の根っこが脱落するのであれば樹体の中で巡り巡ったセシウムが根を通して土壌のセシウム濃度を上げている可能性というのも考えられるかなと思います。これが、えっと、土壌それから樹木の実態ですけれどもコナラのキノコ原木の利用ということで言えばこの原木に利用する4メートルぐらいまでのところの平均的な樹皮と木部材を平均重量で平均した濃度を示したものがこれですけれども3本調べたものは材樹皮が10倍ぐらい違って。その荷重平均値平均は500から800ベクレルパーキログラムぐらいで50ベクレルというキノコ原木の指標値ははるかに超えていますですので直接汚染されたものはとても使える状況ではありません昨年3月4月に調査した結果はえっとここまでで樹木の地上部地下部そして土壌との比較から根から吸収していることも考えられますけれども根の腰脱落による土壌へのセシウムの供給ということもあるかもしれないとまた、えっと、これはこの幹の部分をちょっと拡大して模式的に示したものですけれども樹皮のところの濃い直接汚染したセシウムは樹体内部に向かって移動を拡散していますしこの樹皮の周辺支部あるいは銅管といわれる水や養分が動くところではセシウムがカリウムとかと一緒に濃い濃度で動いていますこういう樹体内部の動きとそれから落葉もありますし根からの吸収あるいは根の腰脱落このようなセシウムの動きは動きを、えっと、樹体内できちんと切り分けるのはなかなか難しいというのが、えー、正直なところでありますただこれをはっきりさせないと20年後一体どのような汚染になるかというのは明らかにできないのではないかと考えていますそしてもう一つ厄介なのはあの初めにお話ししましたようにコナラ
キノコの原木に使う広葉樹は防芽更新をしています伐採した後に地上部 84% を収穫した後地下部この 16% 残っているところには次の成長に使う養分も溜まっているんですけどもセシウムも溜まっていますしたがってこの棒が更新している場合には根に溜まっていたセシウムが成長していくこの彦場へ棒菓子にまた転流して移動していく可能性がありますし追加して根からさらに吸収するかどうかそのようなところを明らかにしなきゃいけないというのがあります一方で新たな植栽木の場合にはこのような根株によるセシウムの蓄積はないんですけれども土壌からどれだけ吸収するかこのようなことをすべてこう切り分けていくのがなかなか困難な状況にあるという状況ですえっとここまでまとめますとキノコ原木の、えー、に使われる広葉樹の汚染は福島県の林業再開の非常に大きな障害になっているという現実がありますで放射性セシウムは、えー、地上部地下部の濃度でお示ししましたように3年の間に樹体を巡っていますただ、えー、おそらく3年ではなくって森林総合研究所等の調査結果も照らし合わせて考えると汚染直後にかなり早い時期に受胎を回っていたのではないかと推測されますただしその吸収放出転流等の経路と移行量はまだ未解明な状態にあります今後そのキノコ原木の将来の予想、えー、汚染予測モデルを確立するためにはこのような移動の経路と量の解明をすることが重要だと考えていますただえっと何度も難しいというようなことをお話ししてしまいましたけれどもそれだけではあの20年後これ売り物になるのかねと毎回調査に行く森林組合の方に問われるのになかなか答えることができません他の、えっと、取り組みというか、えー、これはこういうやり方もあるというふうなご紹介にとどまりますけれども少しご紹介しておきますこれは放射性医学研究所の吉田先生という方がチェルノブイリでの、えー、事故後数年後に調査した2つの林分内の樹木を含めてキノコや苔やチー類そういうものの中に含まれている放射性セシウム137と安定同位体の133セシウムそれの比率を示したものです自然界にはこの安定同位体の133セシウムというのは放射性セシウムに比べると非常にたくさん含まれていてこの日が2つの調査した林分で非常にきれいな直線関係にあるということが得られています。放射性セシウムと安定同位体セシウムがえっとはさまざまな環境下でこのような一定の比を取る可能性が高いと考えられていて、汚染された樹木を直接測るんではなくって、現在あの残っている樹木あ森林生態系についてこのような環境を明らかにすれば。放射性セシウムで汚染された林の放射性セシウム137の分布が分かれるのではないかというふうな予測が一つ言われています。それから2番目は、えっと、大気圏核実験で世界中に放出されたセシウムを利用するという方法です。これは日本全国における、えっと、放射性セシウムの月間効果量を示したものです。1950年代の末から日本全国で観測が行われていて初めの方で中西先生にもご紹介いただきましたがソ連アメリカをはじめとする大気圏核実験によりたくさん降下している放射性セシウムを毎月毎月都道府各都道府県で測定してきています。それれを全部プロットしたももののですけれども1960年代にピークを持っていた大気圏核実験のセシウムは1990年代ぐらいに向けて急激に濃度が低下し、硬化量が低下しています。でこのグラフ実はあの対数という大きなメモリが10倍10倍なので1960年当時の硬化量は90年には1000分の1ほどに減っています。ここでチェルノブイリのあの非常に小さな鋭いピークがありますけれどもそれもすぐに元に戻って福島原発事故直前まで。ずっと低いレベルでしたが、まあ、事故後にこれだけ高くなってしまったこのような放射性セシウムが50年ほど前に日本全国に降ったということを利用してこのセシウムが
先ほどご、えー、実際に福島で調査したコナラのようなさまざまな日本のしいたけ原木きのこの原木に含まれているかということを調べればこの実際に30年間に起こった変化が明らかにできるのではないかと考えています。このような視点でも、えっと、調査に着手したところです。ちなみに、えっと、このグラフですけれども、福島と書いてあるんですが、福島原発事故の時期は示しているんですけれども、実はこれ、福島県の降下量は、2011年、12年はプロットされていません。とても観測できる状況ではなかったので、それ以外の各県のデータです。それ以外というか、まあ、福島県以外もあの第2のところあるんですけれども、ここに少しポツポツポツとあるのが福島県のデータです。で、ここに赤線一本入れましたけれども、この赤線は、あの、初めの方にお見せしました、えー、セシウムの沈着量。この、えー、汚染のマップの一番下の10キロベクレルパー平米、1平方メートルあたり10キロベクレルという濃度がこれに相当します。ですので、核実験由来のセシウムの効果量というのはまあ非常に少なかったんですけれども福島はその後、えー、事故で大量の放射性セシウムが降っているというのは事実ですただこの福島のセシウムを直接追っかけるのではなくて、えー、大気圏核実験のセシウムを利用して現在汚染された福島の原木が、えー、あ福島の土壌で生産した将来のキノコがどうなるのか予想できるのではないかというふうに考えています。最後に1点だけこれらはまあ研究の面からアプローチすることなんですけれども一つあの研究、まあ、今日のトピックから少し外れるかもしれないんですが森林についてお話しする非常にいい機会なので一つだけ触れておきたいのはキノコ原木の指標値50ベクレル食品の100ベクレルから来ているこの間なんですがこれが本当に適切だろうかということをあのこの12年考えた考えずににははいいいられないという,ふうに私は思っていますこれはあの厚労省が全国の何県かで食品の放射能を測定して年間食品を通して市販されているまああのスーパーとかで売られている食品を通してどれだけ放射性セシウムを摂取しているかという量なんですが年間1ミリシーベルトに対して2011年こそあの福島県ではそこそこ高かったんですけれども2012年13年と 0.01 ミリシーベルト 1% 以下を切っています他県よりは多少多いんですけれどもあのそんなに大きな違いではありません先日の報道では、えっと、政教連合会が実際の食事を測定して2014年は一件も検出されなかったというのが確か報道されていたかと思いますそういうふうに実際に食品を通して摂取している量というのは非常に低いレベルに抑えられています。そして米は年間60キロ人は食べているんですけれども、日本人の場合、副食のキノコは 3.4 キログラムぐらいです。主食と副食をまあ同じ100ベクレルでいいのかと。ヨーロッパでは主食副食によって基準値に大きな違いを設けています。10倍ぐらい違います。このようなことを考えれば、その、まあ、風評被害をまたそれで起こしても、引き起こしてもいけないんですが、食品を通した人の被爆と、福島でその、放射能汚染にあって、なりわい、暮らしの、えー、稼ぐ術を失ってしまった人たちの暮らし、そのバランスをどこに取るかというのは、ここで暮らすその人たちだけの自助,自助努力ではなくて社会で考えていく必要があるかなというふうに考えています。福島の人たちは先ほどの前半のお話にもありましたが里山での暮らしを取り戻したいそして最後に一つ放射能汚染されたんですけれども森林の多面的機能というさまざまな機能は放射能汚染されたという一点以外はほとんど何もこの3年4年変わっていません。ですので、この里山に暮らしたい、福島のその森林で働いていた人たちが暮らしていけるような、ほとんどの機能を失っていない森林に入っていって、そこでまた林業活動を再開できるような、そういう状況を作り戻していくことが必要ではないかというふうに考えています。以上で私の発表をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。